我妈的感动瞬间。老年痴呆，对，那这怎么办啊？您父亲这个病目前没有太好的治疗方式，尽量满足老人吧。这行了，那我先走了。妈、啊，你没事吧？你老爷以前多精啊，他怎么能得这病？爸，爸，妈啊！坏了坏了！你老爷跑出去了。三品啊，老爷去哪儿了？快快跟着他！爸爸，你在哪儿啊？爸，你看那儿。干嘛？不干爸，你怎么跑这儿来了？还是你爸？这是小姑娘，你怎么天天我娘？哎，你是他贵女婿吧？他买东西不给钱，你看怎么办吧？我没给钱呢。行了行了，三百块把钱给了，走吧，咱回家。你干啥？我认识你吗？你别找我，我有急事儿。别走开！你别没完没了！行了吗？我真得走了。给我回来！你干啥？给我回家！回家！这事情怎么？你干什么？哎呀，哎呀，哎呀！是什么呀？是他们给摔碎了呀！说他小孙子苦就是我，春春都得喝中药，可是中药苦啊。这哪能喝得下去呀、啊？每次我都得给他买棒棒糖，才能哄他喝下去。你怎么就给摔碎了呢？爸，他妈每天都知道打麻将，也不管他。你说我要再不管他，这孩子可怎么办呀？啊、你别说了，老爷什么都忘了，他是没忘了爱你。啊，咱回家吧。啊，以后什么都听你的，你要什么都行。你能给我点钱吗？我我给这儿买棒棒糖，给你，都给你。咱回家吧，啊，给小买棒棒糖，我给小买棒棒糖，爸，爸，让老爷去吧。时光，我就知道他在给我钱。出牌呀，三明，糊了，好，咋就不是在这买的呢？掉线扣啊！你说掉不掉啊？这店是你家开的，有你这么做买卖的？我买的活鱼够掉不成死鱼，你有证据吗？你有证据吗？证据，掉线扣啊，证据，我昨天出去有，那你这就不是我们店的鱼，我凭啥给你掉线扣啊？不是你家的鱼，咱你认识？废话，我天天养，我能不认识？你把小票拿出来看看。啥小票啊？你也不是从我们店里买的吗？我瞅瞅，爸，我给你开个小票。是，你们店开小票吗？不开呀、啊。不开小票，你找我要什么小票？没小票，你找我们退。不，不开小票，我哪来的小票？大伙快来看看吧！你同花那条死鱼上我们家闹事来了，都快来看看吧！哎呀，这是什么事儿？还讹人呢？我妈就是这么被欺发烧的，那老多人都在这诬陷你妈，你妈心眼本来就窄，那回来就病了。那咱投诉她，投诉能咋的？那顶多让她把鱼先退了呗。你妈气成这样，谁负责？等着吧，我必须让他们摊上事儿。天兄，你干啥呀？我找刘德亮把店砸了去。哎呀，你别闹啊！妈，你快躺着。哎呀，这点事儿不至于，你快把电话撂那儿。儿子，快把电话抢过来。凭啥不至于？你受委屈了。这你拿着，我看你哥购物车挺长时间了，就给你买了。赫连娜黑帮耐面霜，这个很好用，上脸很润不油腻，一抹就被吸收了，用完脸还紧紧的，就是太贵了，我一直没舍得买。天猫六幺八有活动，五月三十号晚八点火热开卖，每满三百减五十，很多大牌不止五十，就这个赫连娜黑帮耐面霜，现在买五十毫升送五十毫升，打开淘宝搜天猫才是真的省就可以买，点击主要链接现在能享至高八八八元红包，你还想买啥跟我说，我给你下单，正好六月二到六月十五早十点原价抢爱马仕，晚八点原价抢茅台呢，谢谢你啊。海军，我的女人只能享福，不能受一点欺负，我饶不了她。你不说大领导最近正在咱这视察呢吗？你可别整这事儿了，我求你了。我管他呢，天王老子来了也。大领导来了，是啊，这节骨眼儿可别闹事儿了。那他们给你气成这样的，爸，你别管了啊，这事儿我办了。不是你办啥？我是意义店，涉嫌缺斤少两，被依法查封，该重点经营者被行政他查封了。对啊，你你看他，我呀。越是小心，不是你，你连屋都没出，你咋办呢？我打了几个电话，多少？五百钱。对，送到头屋小学有吗？哎，有有有，我我我这儿都是活鱼。行，那你赶紧送啊，等着用呢。咋要这么多呀？嗨，今、就、儿、是、学校要做全鱼宴。哎呦，那那你得付定金啊。这咋给你转呀、啊？你先把鱼拉过来，当面给你钱不得了？不是，那你这这老远我我还得开车过去。哦，那拉倒吧，我找别人加吧。哎，不是不是，哎，哎。哎哎，那个不用定金了，呃，我我啥时候送啊？越快越好。哎呀，媳妇儿，我去送鱼啊，来了个大活，五百斤。哎呦，那行啊，给定金了吗？没给。妈呀，那那骗人咋整啊？嗨，那反正大不了浪费几个油钱呗，我瞅瞅去。不是，这这这啥意思呀、啊？我给我小学的校长，你不是领我跟他吃过饭吗？啊，我呀，做了个顺水鱼情。卷鱼，对呀，张叔，这可是个好心人呐、啊！哦，乃至是好事啊！那赶紧整个化验仪式啊！那个，赶紧教你爸，咱一块儿审判啊！三狗，头沟小学，哎，就这儿。
。哎呀，太感谢你了啊！你给我们学校捐赠五百斤鱼，让小生们改善伙食，我代表师生们谢谢你。捐赠？哎，不是，来，唱。听我说，谢谢你，没有你，不是，我不是捐赠，哎，金器，哎，不是啥贺银，哎，不是那个那个钱，还怎么拿？唱。听我说，谢谢你。哎，那啥，我我那个控制全程试试，中午吃顿鱼，不是社会就需要你这样的爱心人士。哎，不是我那个鳗鱼，说，哎，不是，哎哎，哎呀妈呀，儿子你这招真行啊！杨某啊，他要捐了就得出血，他要不捐。就下不来台。哦，那何哥怎么着都得吃亏。那这不还是在闹个好名声呢吗？怎么能啊？这刚三步棋里的第一步，我还有后手呢。最后啊，他让我整老惨了。你啥后手啊？下期再说。妈呀，这视频太长了。哎，不是，那你啥事儿刚刚？过两天啊？哎呀，咱新来这班主任也太过分了。可不是的，天天找家长，一天一个。哼，那他也不可能找我家长。为啥呀？我学习又不差，图不捣乱，他找我家长干嘛？不可能。哎，你啊，把你家长叫来啊？为啥呀？你看我干什么？心里有鬼呢？那你妈过来！哎，我真服了，不可能请他家长。哎，这刘老师属于是无差别攻击了。现在咱们班人人自危呀、啊，这是。你请家长，你爹揍你不？那咋不揍呢？我都叫我跟公司干嘛叫意外险了，我都。那那玩意儿管啥呀？我给你们出个保险呗？啥保险？就叫请家长险。能老师不找我家长啊？那不是。你们每人每周给我十块钱保费，如果被请家长了，请一次，赔你们五十，这有啥用？如果你被请家长了，至少还能得五十块钱啊！哎，这个行啊，这个我买了，我也来一份，不能白挨揍。还有人买吗？哎哎哎，我也买了。咋的？不让买啊？让买。我还说的不顺眼，咋的？你敢找我家长啊？<笑>让你妈过来。三老，赔钱。哎呀，还真赔呀、啊！我去给我爸打电话了。<笑>大家看一下这个方程式啊。哎，我操！来、哎，请家长。上课。起立。老师，请家长。出作业。哎，三狗，我又起来了。这保险真值啊！三狗，他是明显是骗保的。就是啊，他每天都故意让老师请家长，你也不还不我怎么管啊？人家合情合理啊。那你就一直这么赔他钱啊？你这么想，老师每天都找他家长了，还会找你们吗？啊、嗯，不找他。所以啊，我有必要支持吗？哎呀，那你一天赔他五十，都亏死了。咱们班一共六十人，每人每周给我十块钱保费，每周就是六百啊。我每天赔给他五十，每周就是二百五。是啊，那我这不是还有三百五的利润吗？啊、哦，还真是。而且啊，他每天都被请家长，其他同学就安全了。这是一个双赢的局面。那他爸有时间天天来学校啊？他爸开车几分钟就到了，没问题啊。他家还有车呢。那不之前不是他爹这个工资挺少吗？这这咋还买车了呢？你们不知道，他爸早就换新工作了，而且收入还不错。哎呀，我爸挣的也挺少。我爸说现在好工作不好找啊，他爹搁哪找的？你看他上五八同城啊，海量好工作等你挑。滴滴呼啦啦等，百万名。都在上面组合招聘，平台实地核验，岗位甄选更放心。二十四小时直播，骑手、快递员、司机等薪资高也无限，一心的好岗位，实时答疑，好工作抢先一步。五点七亿人都在用五八同城，上岗快，招人更快。哎呀，这太行了，这我马上跟我爸说，让他去瞅瞅去。小问题，哎，那要是大伙都骗保，那咋整啊？都骗保，你觉得磊子让吗？你想五十，别他妈我弄二十六。哪也闹不赢，你闹。这钱真好赚的，怎么了那个？谁让你抢我名额的？啊，不是，以后请家长的名额只能给我，谁再抢，放学就别走。听明白了吗？啊、明白了，磊哥，明白了，以后不整了，磊哥不整了。哎呀妈呀，果然跟你说的一样。你看，这以后课堂纪律有保证了。这这，把你妈给我叫来。老师，这是今天的二十五啊。可能是在半小时就走吧，对外就说你爸来学校了啊！明白，那合作多少次了？哎，刘老师，你以后就每天固定请我家长呗？那不行，价高者得哎，那我上个厕所吧，老师。进。哎呀
，三狗来了，快坐快坐。这是这周收上来的保费，这是你们那份。哎，好嘞好嘞，以后请家长的频率再快点吧，多制造危机感啊。怎么？我想涨点保费。三狗啊，会不会有风险啊？什么风险？咱们现在请家长的名额是内定的，名额外的同学交了保费就一定不会被请家长，可以高枕无忧了，对不对？对。名额内的同学只需要配合演演戏。并不会真的被请家长，而且还可以从我这拿到钱，对不对？嗯、呃，对啊，您每天只需要点点名也可以拿到钱，对不对？对啊，我除了赔偿金和您的那份钱，我每周也还有利润，对不对？对啊，有磊子在，课堂纪律也维持了，对不对？啊，那您看，这条线上的所有人都获利了，谁会打破平衡呢？